हेलो स्टूडेंट्स श्री बीबी एंड पी बी हिरा प्रकनिया विद्यालय में आपू स्वागत है विद्यार्थी मित्रों अत्यारुधी धोरण अत्यारुधी धोरण में आप सामजिक विज्ञान एक भाग रूपे भूगोल विषय अभ्यास करेलो परंतु हमें पीछे आप धोरण अगियार आया पी आप भूगोल विषय एक स्वतंत्र विषय तरीके अभ्यास करूँ भूगोल विज्ञान वे खूबज गाढ़ संबंध है भूगोल में आप पृथ्वीन वातावरण जलावरण मानवीय प्रवृत्ति तना आंतर संबंधों विषय जानकारी मेड़ीशू अपना दरक मन में प्रश्न थत हे कि भूगोल विषय शाटे शीखव चाहिए तो आज य प्रश्न जवाब शोधवा अपना मन की समस्याओं समाधान करने भूगोल विषय में प्रवेश कर तो आप भूगोल विषय की शुरुआत चेप्टर वन थी कर चेप्टर वन से भूगोल एक विषय तरीके आप कया कया मुद्दाओं की चर्चा करी ए तुकेरी महिति हूँ तमने आपी दूचु तो तब भूगोल विषय विषय की समझूती आपता के मुद्दाओ है यहाँ सौ प्रथम पहला मुद्दों भूगोल शू है पहले जो मुद्दों से भूगोल शू है यहाँ आप कई कई वस्तु अभ्यास कर तो यहाँ से भूगोल अर्थ भूगोल व्याख्याओ भूगोल विषय वस्तु बीजो मुद्दों से भूगोल एक विद्याशाखा तरीके हमें भूगोल एक विद्याशाखा तरीके से यहाँ भारत तमज बीजा देश भूगोलविदों અને તેમણે જે ગ્રંથો લખેલા છે ભૂગોળ વિશેના તેમણે પોતાના વિચારો જે રજૂ કરેલા છે તેમજ ભૌગોલિક છે બાબતોનું વર્ણન કરેલું છે તેનો અભ્યાસ છે આપણે આ ટોપિકમાં કરવાનો છે ત્રીજો ટોપિક છે ભૂગોળ એક સંકલિત વિદ્યાશાખા તરીકે આ ટોપિકમાં આપણે ભૂગોળ વિષયનો અન્ય વિષય સાથેનો સંબંધો અને એ સંબંધોની વિષયવાર સમજૂતી મેળવીશું હવે ચોથો મુદ્દો છે ભૂગોળમાં ભૂપૃષ્ઠના અભ્યાસ માટેના બે અભિગમો છે એમાં એક છે પદ્ધતિસરનો અભિગમ અને બીજો છે પ્રાદેશિક અભિગમ પદ્ધતિસરનો જે અભિગમ છે એની ચાર શાખાઓ છે એ ચાર શાખાઓ છે એની વિસ્તૃત માહિતી મેળવીશું પહેલી શાખા છે ભૌતિક ભૂગોળ બીજી છે માનવ ભૂગોળ ત્રીજી છે જૈવિક ભૂગોળ અને ચોથી છે ભૌગોલિક પ્રવિધિ અને પ્રયુક્તિઓ અને પ્રાદેશિક અભિગમ છે એને એની જે ઉપશાખાઓ છે એની વિશે પણ માહિતી મેળવીશું અને પાંચમો મુદ્દો છે ભૂગોળનું મહત્ત્વ ભૂગોળ વિષય આપણે શા માટે સમજવો જોઈએ તેમજ ભૂગોળનો અભ્યાસ આપણે જીવનમાં કઈ રીતે ઉપયોગી બને તેની વિસ્તૃત સમજૂતી સમજૂતી છે એ ભૂગોળના મહત્ત્વ સમજાવશે એ મુદ્દાનો આપણે ચર્ચા કરીશું હવે આપણે યુનિટની શરૂઆત કરીએ તો પ્રથમ મુદ્દો છે ભૂગોળ શું છે તો પૃથ્વી મનુષ્ય તેમજ અન્ય જીવો માટેનું નિવાસસ્થાન છે પૃથ્વી તો પૃથ્વીની ભૌતિક સ્વરૂપોનું સર્વત્ર સમાન નથી પૃથ્વીની જે ભૌગો ભૌતિક મતલબ કે પૃથ્વી ઉપરની સપાટી છે એનું બધી જગ્યાએ સમાનતા નથી પૃથ્વી છે એ સપાટ નથી પણ ઉચ્ચ નીચ ઢોળાઓ અને અલગ અલગ પ્રકારના ભૂમિ સ્વરૂપો છે એમાં કેવા કેવા ભૂમિ સ્વરૂપો જોવા મળે છે તો પર્વતો મેદાનો ખીણો મહાસાગરો નદીઓ વણણ પ્રદેશ જેવા અલગ અલગ સ્વરૂપો જોવા મળે છે આવા વૈવિધ્યના કારણે સામાજિક આર્થિક અને સાંસ્કૃતિક પર્યાવરણમાં ભિન્નતા જોવા મળે છે તમે જોયું હશે કે પૃથ્વી ઉપર અલગ અલગ વિસ્તારમાં અલગ અલગ પ્રકારે જે ભૂમિ સ્વરૂપો છે એમાં જે વસતા લોકો છે એ ભૂમિ સ્વરૂપના આધારે જ પોતે રહેણી કહેણી ખોરાક પોશાકને બધું ધારણ કરે છે તો એની સંસ્કૃતિમાં ભિન્નતા જોવા મળે છે તો એનું કારણ શું છે ભૌગોલિક પરિસ્થિતિ તો એમ ભૌગોલિક પરિસ્થિતિને કારણે પૃથ્વી ઉપર ભિન્નતા જોવા મળે છે આવા વિવિધતા ધરાવતી પૃથ્વીની સપાટી પર પોતાનું અસ્તિત્વ ટકાવી રાખવા કેટલાક પ્રદેશોમાં માનવીએ જે તે પ્રદેશની પરિસ્થિતિને અનુકૂળ બન્યો છે હવે મનુષ્ય છે એ પૃથ્વી ઉપર રહે છે તો અલગ અલગ સ્વરૂપો છે તો એ અલગ અલગ સ્વરૂપે સ્વરૂપ ધરાવતા ભૂમિ સ્વરૂપમાં પોતાનું અસ્તિત્વ ટકાવી રાખવા માટે પોતાની જાતને એ સ્વરૂપને આધીન ઢાળી છે તો કેટલાક પ્રદેશમાં એવું બન્યું છે કે મનુષ્યે પોતાની બુદ્ધિ પરિશ્રમ અને પોતાની વૈજ્ઞાનિક સંશોધનોની મદદથી એ જે તે પ્રદેશની પરિસ્થિતિને પોતાને અનુકૂળ બનાવી છે અને એવી રીતે પોતાની જીવન જીવે છે આ બધી ભિન્નતાનો અભ્યાસ ભૂગોળ વિષયમાં થાય છે ભૂગોળ માટે જીઓગ્રાફી શબ્દ પ્રયોજવામાં આવે છે જીઓગ્રાફી એ શબ્દનો પ્રયોગ છે એ ભૂગોળ માટે કરવામાં આવે છે હવે આ શબ્દ છે એ ક્યાંથી આવ્યો અને કોને પ્રયોજ્યો તો આ શબ્દ છે એ સૌ પ્રથમ ઈસવી સન પૂર્વેની બીજી સદીમાં ગ્રીક ભૂગોળવિદ ઇરિટોસ્થિનિસે પ્રયોજ્યો હતો આ શબ્દ મૂળ લેટિન ભાષાના બે શબ્દ જોડીને બનાવેલો છે એ શબ્દ કયા કયા છે તો લેટિન ભાષામાં જીઓ એનો અર્થ થાય છે પૃથ્વી અને ગ્રાફિયાનો અર્થ થાય છે વર્ણન કરવું એટલે ભૂગોળનો સાર્વત્રિક રીતે જોઈએ તો ભૂગોળ એટલે પૃથ્વીનું વર્ણન કરનાર વિજ્ઞાન અને ભૂગોળનો શાબ્દિક અર્થ થાય છે પૃથ્વીનું વર્ણન તો પૃથ્વી સપાટીનું પદ્ધતિ વર્ણન કરતું વિજ્ઞાન એટલે ભૂગોળ ભૂગોળનું કાર્યક્ષેત્ર પૃથ્વી જેટલું જ વિશાળ હોવા છતાં પણ તેમાં મુખ્ય બે જ પરિબળોનો અભ્યાસ થાય છે હવે જુઓ તો પૃથ્વી ખૂબ જ વિશાળ છે અને ભૂગોળ 
मतलब कि पृथ्वी भूमिभागो है यहाँ आधार भूगोल अभ्यास थे छता भूगोल अभ्यास है एना बेज परिबड़ों अभ्यास कर एक प्राकृतिक तत्व और बीजू है सांस्कृतिक तत्व प्राकृतिक तत्व में से अभ्यास थे सांस्कृतिक तत्व में तो प्राकृतिक तत्व एट के मैदा कूदरती कूदरती रीते पृथ्वी पर पहले थी रहे मैदा पर्वतों महासागरों खीण प्रदेशों बदा प्राकृतिक तत्व कहवा जैसे सांस्कृतिक तत्व को कहवा तो मानवीय पता जरूरिया पूरी करने जो प्रकृति तत्वों में कई तोड़फोड़ कर रीते ज जे कई नवा भूमि स्वरूप निर्माण करम के कोई मैदान हो अथवा तो कोईपण जगह मानवीय पता एक जगह थी बीजी जगह जवा रस्ताओ बनाया हो तो यह समावेश में थे सांस्कृतिक तत्व में आ बने ने केन्द्र में राखी और मानवी ने भौत भौगोलिक संदर्भ में अभ्यास थे मानवी कार्यकारण संबंध संदर्भ में भूगोल ने समझे तो भूगोल ज्ञान जीवन उपयोगी बने हम आप कार्यकारण संबंध तो कोईपण कार्य थवा पाचड़ कारण शू है कि त्याँ भौगोलिक परिस्थिति तो मानवी से वस्तु ने समझी जाए तो आप भूगोल विषय से समझ में खूबज आम सरलता रहे कार्यकारण संबंध एट शू थ तो कोईपण कार्य थवा पाचड़ कारण शू हो जो ये अपने समझी जाए आप एक उदाहरण लीए तो हिमाचल में हिमाचल प्रदेश में वसवाट जो करता लोग हो उन्हीं प्रकार के एवं प्रकार कपड़ा धारण करे एना रीते खोराक पोशाक पहरे है तो एना पाचड़ कारण शू है तो कि हिमालय हिमाचल प्रदेश है ठंडो प्रदेश है एट ये प्रकार पोता जातने धाड़े तो ये ऊनी कपड़ा पहरवा पाचड़ कारण है त्यां वातावरण तो ये बने वे परिस्थिति है य समझी जाए तो ये शूँ कहवा कार्यकारण संबंध हमें आप के भूगोल व्याख्याओ जो है तो यहाँ से एक प्र प्रसिद्ध भूगोलविद है हार्ट सोन एना नामना जो भूगोलविद है तमें व्याख्या आपेली है भूगोल एवं विज्ञान है प्र जो पृथ्वी स्थान एक स्थान थी बीजा स्थान सुधीना पर परिवर्तनशील स्वरूपन वर्णन मानव संसार रूप में करे मतलब भूगोल अभ्यास करने व्याख्या समझी जरूरी है तो एमने हार्ट सोन नाम जो भूगोलविद है एने कीधु कि भूगोल एवं विज्ञान है कि जे अमुक अमुक जगह एक जगह थी बीजी जगह सुधीनू पर, परिवर्तन है ये मानव संसार रूप में एनु वर्णन करे बीजू है बीजा एक भूगोलविद है जो जर्मन है जेन नाम है कार्ल रिटर एमने पर भूगो विषय व्याख्या आपेली है तो एमने कीधु कि भूगोल अभ्यास पृथ्वी सपाटी थी शुरू थे परंतु मानवजात पास जेम जेम निरीक्षण और संशोधन साधनों विकसता जैसे तम तम भूगोल कार्यक्षेत्र पृथ्वी की सपाटी थी वू ने वू ऊंचे और वू ने वू ऊे सुधी उतर से मानवी से जम जम वैज्ञानिक संशोधन करते जैसे जम जम एना निरीक्षण करने की क्षमता विकास होती जैसे तम तम भूगोल अभ्यास है ये सरल बन सानवी से भूगोल विषय में ऊंडो ने ऊंडो उतर उतरता जैसे एवं एमने एन मत आप हमें भूगोल विषय विषय वस्तु अत्यंत व्यापक है आ विषय में पृथ्वी मृदावरण जलावरण वातावरण जीवावरण और नृवर्षावरण अभ्यास कर मृदावरण एट पृथ्वी पोपड़ो जलावरण एट पृथ्वी पर रहेलू पा वातावरण एट अपनी आसपास जो हवा है ये जीवावरण एट के आ मृदावरण जलावरण और वातावरण में जटला सजीवों वसवाट करे ए बधा समावेश में थाय जीवावरण और नृवर्षावरण एट के एक मानव मानवी सांस्कृतिक जे प्रवृत्ति है यू जो अभ्यास है नूरवसावरण में जम के रीत रिवाजों ने ए बधुँ से अभ्यास ही नूरवसावरण में करे उद्भव ने उत्क्रांति विज्ञान में परीक्ष प्रेक्षा में अभ्यास थाय पांचे आवरणों है तुम अभ्यास है एन उद्भव ने उत्क्रांति है एना परीक्ष प्रेक्षा में अभ्यास कर पर एम कही शक पृथ्वी पांच आवरण विगते अभ्यास करतु विज्ञान एट भूगोल पृथ्वी पर रहे प्राकृतिक संसाधनों ने मानवी बे बेफाम रीते उपयोग करते थोड़े जेना पृथ्वी पर अनेक प्रकार प्रदूषणों संकटों जैविक विनाश जेवी अनेक समस्या कारण बचवा उपायों अभ्यास भूगोल विषय में थाय आसपास अपनी जे कूदरती रीते संसाधनों से मानवी से जरा विचार कर वगर बेफाम रीते उपयोग करे तो यू कारण जो परिस्थिति परिस्थिति सर्जाई है तो ये परिस्थिति में बचवा परिस्थिति थानु कारण शू है यजवा अभ्यास ही आप भूगोल विषय में करे हमें बीजो मुद्दों से भूगोल एक विद्याशाखा तरीके भूगोल विश भूगोलविदों भौगोलिक तथ्यों की व्याख्या कार्यकारण संदर्भे ज करे मतलब कि कोईपण भौगोलिक फेरफार थवा पाचड़ कारण शू है तारण का 
कर तो जुए तो पंजाब ने हरियाणा में जवात कृषि प्रारूप केरल तमिलनाडु कृषि प्रारूप थी भिन्न है हम केरल तमिलनाडु से समुद्र विस्तार बाजू बे राज्य है जैसे पंजाब ने हरियाणा है यनी बाजू में एवं कहीं समुद्र के एवं कहीं आत नहीं तो बने कृषि प्रारूप में से भिन्नता जवा है तो यो अभ्यास है बने वे तफावत अभ्यास है भूगोल समझा हम आप जुशु के भूगोल विषय प्रचलित बनावना मोटा भागना भूगोलविदों भारत चीन अरबस्तान ग्रीस वगैरह जेवा देश अपना प्राचीन वेदों पुराणों आरण्यको ब्राह्मण ग्रंथों महाभारत रायण जेवा ग्रंथों में भौगोलिक वर्णनों थे भूगोल विषय की महिति अपायेली है प्राचीन ग्रंथों की बात कर तो अथर्ववेद में पृथ्वी और तना लक्षणों मानव वस्ती अंगेना विगत चर्चा कर देश विदेश भूगोलविदों भी भौगोलिक बाबतों विषय ग्रंथों रची पता विचारों रजू कर तो एम कया कया भूगोलविदों समावेश तो इरेटो स्थिनिश नाम भूगोलविद था तमने पृथ्वी परिघ मापवा कोशिश करी थी प्रयत्न करो तो जे क्य करो तो बीजी सदी में ईस्वी सन पूर्व बीजी सदी में तमने पृथ्वी परिघ मतलब के वच्चे अक्षांश है विषुवृत्त एनी आखी आखी जो मप है के मापवा कोशिश करी थी जेना थी अपने ख्याल आए कि पृथ्वी है यनी खरेखर के मोटी है ये इरिस्टो स्थिनिश नाम भूगोलविदे प्रयत्न करो तो त्यार पीना भूगोलविद थेल्स जे ग्रीकना था तमें पृथ्वी कद आकार गति विषय पता विचारों रजू करें थेल्स है ये विश्व प्रथम भूगोलविद गण आ क्वेश्चन आप एक्जाम में पूछाई शे कि प्रथम भूगोलविद है ये को गण तो यह जवाब आश् थेल्स पची है क्लॉडियस टोलेमी ये ग्रीकना भूगोलविद था तमने पृथ्वी अक्षांश रेखांश अक्षांश रेखांश इतने तक ख्याल हे जो आड़ी काल्पनिक रेखाओ है पृथ्वी पर अक्षांश कहमें उभी काल्पनिक रेखाओ है ये रेखांश कहमें देश भौगोलिक स्थान विषय की महिति है एमने रजू करी थी पची स्ट्रोबो स्ट्राबो नामना भूगोलविद है जे रोमन देश सत्तर भौगोलिक ग्रंथों रची और पृथ्वी की विस्तृत वर्णन रजू कर आ बदा था विदेश भूगोलविदों हम भारत के अपना प्राचीन भूगोलविदों के जमने पृथ्वी विषय और भौगोलिक परिस्थिति विषय महित आपी है यहाँ प्रथम है आर्यभट जेने सूर्यमंडल अंगे की महिति आपेली थी पची है वहा वराह मिहिर जमने पृथ्वी की व्यास संबंधी विगत रजू करी थी पची भास्कराचार्य जमने गुरुत्वाकर्षण संबंधी महिति आपी थी ब्रह्मगुप्त नामना जो भूगोलविद था तमने खगोल और ज्योतिष विषय ग्रंथों रचेला महाकवि कालिदास बदा हड़कता जसो तेता महाकव्य मेघदूत और कुमार संभव में भारत पर्वतों लोकमाता सामन नदियों और जंगलों विषय भौगोलिक वर्णन करेलू है तो एना पर आप प्राचीन समय भार भारत भूगोल है यनी महित प्राप्त थाय तीज रीते अपना देश में भारत देश में जे बीजा देश मुसाफरो एम एक था इब्न बतूता ए नामना मुसाफर था तेने अपना भारत की मुलाकात लई अने अना भूमि और अँ लोग विषय लोकजीवन विषय की महिति है ये आ बदाज भूगोलविदों पोता ग्रंथों में विचारों में पृथ्वी भौतिक स्वरूपों देश भिन्न स्थलों देश विश विदेश लोकजीवन विषय की महिति आपी और पृथ्वीन भौ भूगोल समझा प्रयत्न करो जर्मन हम एवज रीते जर्मन देश में भूगोल खूब विकास थोड़े तो एम के भूगोलविद है एमने पता भूगोल विषय की महिति आपी है तो एम से एवं हम्बोल्ट कार्ल रिटर्न इम्यूनल कांट और फेडरिक रेजेल जेवा महान भूगोल वेताओ भूगोल विषय विचारों प्रस्थापित कर आधे आधुनिक भूगोल की बात करिए तो आधुनिक भूगोल स्वरूप यूरोप खंड में तैयार थे जेमा प्राकृतिक तत्वों ने प्राधान्य आप वीसमी सदी में पृथ्वी पुरुषों अभ्यास पद्धति सर तथा क्षेत्रीय एट्ले कि प्रादेशिक एवं बे अभिगम थी कर ईस्वी सन ओगनीस सौ पचास सुधी में मानव ने समझाई गयु थूं कि पृथ्वी पर लोग आधार कूदरती संसाधनों से मानवी ने ओगनीस सौ पचास सुधी में समझाई गयु थूं कि पृथ्वी पर आप जो वसवाट करिए आधार कोण है अपनी आसपास की कूदरती संसाधनों से आप कूदरती रीते प्राप्त थे जो ए न हो तो मानवीन जीवन शक्य बने नही पर मानवी कूदरती संसाधनों समझपूर्वक उपयोग करने की समझूती अपाय हम ईस्वी सन ओगनीस सौ साइठ थी ओगनीस सौ सित्तेर दशक में आधुनिक टेक्नोलॉजी उपयोग भूगोल विषय ने समझा थवा लगे त्यार पी ईस्वी सन ओगनीस सौ सत्तावन 
ઈસવી સન ઓગણીસો સત્તાવનથી કૃત્રિમ ઉપગ્રહોની આકાશમાં પ્રસ્થાપિત પ્રક્ષેપિત થયા અને ઓગણીસો સત્તાવનથી પછી વધારેમાં વધારે ભૂગોળ વિષયનો અભ્યાસ શક્ય બન્યો કારણ કે કુદરત કૃત્રિમ જે ઉપગ્રહો આકાશમાં પ્રસ્થાપિત કરવામાં આવ્યો તેના કારણે આકાશમાંથી તેના પૃથ્વી ઉપરના ફોટોગ્રાફ્સ લેવાનું શક્ય બન્યું અને અમુક જે ઉપગ્રહો હતા તેના કારણે પૃથ્વીના પેટાણમાં અંદર રહેલા ખનીજો અને જળસ્રોતોની માહિતી પણ આપણે પ્રાપ્ત કરી શકાય તો એના માટેની કેટલીક જે સિસ્ટમો છે મતલબ કે કૃત્રિમ ઉપગ્રહોથી પૃથ્વી ઉપર કેવી રીતે શક્ય બન્યું તો એના માટેની કેટલીક જે સોફ્ટવેર છે અથવા તો જે સિસ્ટમ છે એમાં એક પહેલું છે ભૌગોલિક માહિતી તંત્ર જેનો મતલબ થાય છે જી આઈ એસ જિયોગ્રાફિક ઇન્ફોર્મેશન સિસ્ટમ એના દ્વારા પણ આપણે પૃથ્વી ઉપરની માહિતી છે એ મેળવવાનું શક્ય બન્યું પછી છે ભૂ માહિતી તંત્ર લેન્ડ ઇન્ફોર્મેશન સિસ્ટમ એના દ્વારા પણ જમીન ઉપરની માહિતી નું લેવાનું શક્ય બન્યું ભૂ સ્થિતિ તંત્ર મતલબ ગ્લોબલ પોઝિન પોઝિશનિંગ સિસ્ટમ જીપીએસ આ બધા આ સિસ્ટમ આપણે લગભગ બધાના મોબાઈલમાં હશે એટલે આપણે આના વિશે માહિતી મેળવતા હશું કે જેના કારણે આપણે કોઈ પણ સ્થળનું લોકેશન મેળવી શકે છે હવે વર્તમાનમાં અત્યારના સમયમાં અંતરિક્ષ માહિતી ટેકનિક મતલબ કે સ્પેટિયલ ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજીનો વિકાસ વધારે પડતો જોવા મળે છે ઉપગ્રહોની મદદથી હવે આ બધા જે સિસ્ટમો છે એની મદદથી પૃથ્વી ઉપરની જે માહિતી છે એ સરળતા મળી અને કૃત્રિમ ઉપગ્રહોને કારણે પર પૃથ્વીનું અંદરના ફોટોગ્રાફ્સ લેવાનું પૃથ્વીના પેટર્ન અંદરની વિશે પણ માહિતી મેળવવાનું શક્ય બન્યું ઉપગ્રહોની મદદથી પૃથ્વી પરના ફોટોગ્રાફ્સના આધારે તેમજ અમુક પ્રકારની એડવાન્સ ટેકનોલોજીની પૃથ્વીના પેટાણના પણ માહિતી મેળવવાનું શક્ય બન્યું તો આ રીતે ભૂગોળને સમજવા માટે એકવીસમી સુધી સુધી ઘણા પ્રયત્નો પરિવર્તનો આવ્યા અને પૃથ્વી પરના ભૌગોલિક સ્વરૂપો અને પર્યાવરણને ભૂગોળને સમજવા કૃત્રિમ ઉપગ્રહો ભૂગોળનું મુખ્ય ક્ષેત્ર બન્યા અત્યાર સુધી આપણે ભૂગોળનો અર્થ વ્યાખ્યા દેશ વિદેશના ભૂગોળ વિધો વિશે માહિતી તેમજ તેમના ભૌગોલિક બાબતો સંબંધિત વિચારો વિશે સમજણ મેળવી તો વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે પછીના ટોપિકમાં આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોઈશું થેન્ક યુ